So, ich möchte Sie begrüßen zum fünften Teil dieser äh, Schwingungsserie. Und äh, wir haben vorher im mathematischen Teil 4 gesehen, dass man eine Schwingung allgemein als Summe von harmonischen Schwingungen schreiben kann. Und die Frequenzen, die da vorkommen in dieser Summe, sind ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz der ursprünglichen Schwingung. Ich will das noch als, äh, illustrieren mit einem konkreten Beispiel. Ich habe das im Skript. Äh, mal komplett durchgerechnet für so eine Situation, wo wir ein Rechtecksignal erzeugen wollen. Also ein Rechtecksignal, welches periodisch ist. So. Und diese Periodizität sehen wir, das ist zwei Sekunden, bis die Periodendauer. Und wenn man da jetzt diese harmonische Zerlegung machen will, dann muss man eben diese Sinuskurven, in dem Fall reicht das, so wählen, dass sie ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz enthalten. Eine ist sicher diese Sinusschwingung, die da unten gezeigt ist. Die nächste könnte man versuchen, ob es diese ist, mit der doppelten Frequenz oder der dreifachen. Wenn man dann die Rechnungen durchzieht, das habe ich gemacht im Skript, kommt man eine Seite weiter auf die konkrete Zerlegung. Ich hoffe, Sie können das sehen jetzt hier. Die Zerlegung zeigt das Y von T, also meine von T äh, Kurve, diese Rechteckskurve, dann bei dieser Rechnung so herauskommt, dass wir 1,27 mal das Sinus von, Sie sehen da 2 Pi durch groß T, also 2 Sekunden mal T ist, das ist die erste, äh, der erste Wert B1, das sind die 1,27, die da offenbar herauskommen, wenn man die Integration macht. Dann Sinus von 2t kommt nicht vor, also 2 Omega, aber 3 mal Omega kommt dann wieder vor, das ist mit der Amplitude 0,424. Dann das Fünffache, die Fünffache Frequenz mit der Amplitude 0,255 und so weiter. Und wenn man das mal jetzt aufzeichnet im Zeit Zeitbereich, dann sieht man, dass die Grundschwingung mit diesen 2 Sekunden Periodendauer vorkommt, allerdings ein bisschen höher als 1, 1,27. Und die dreifache Frequenz ist dann diese hier. Wenn man die zwei zusammenzählt, gibt das als Teilsumme das hier. Also der Sinus wird bereits etwas deformiert. Er entwickelt sich etwas mehr Richtung Rechteckkurve. Wenn ist die fünffache Frequenz, ich habe hier fünfter Summand geschrieben, das ist ja eigentlich der dritte oder der zweite, aber das kommt dann eben auch dazu. Dann wird diese Rechteckskurve noch ein bisschen mehr angenähert, wenn man den siebten auch noch dazu nimmt mit der Amplitude 1,8. 0,182 dann entsteht das daraus etc. Also das wird immer mehr zu einem Rechteck und wenn man jetzt diese Amplituden 1,27, 0,42, 0 im Spektrum darstellt dann erhält man das Bild hier auf der rechten Seite 1,27, 0,42, 0 0,25 da ist jetzt die Frequenz in Herz angegeben das heißt ein halbes Herz 1,5 2,5, 3,5, 4,5 Hertz, das sind diese ganz zahlenden Vielfachen. Und das Spektrum eines solchen Rechtecksignals ist offenbar so ein Spektrum. Das ist im Skript jetzt genau erklärt, Sie können das dort, Sie wissen ja, die ja hier beziehen bei mir. Aber ich habe Ihnen versprochen, dass ich das Ganze noch etwas allgemeiner erklären möchte und ich hoffe, es gelingt mir einigermaßen, weil das ist eher ein, sagen wir mal, ein Mathematikteil und nicht unbedingt ein Physikteil, aber es ist so, dass man oft komplizierte Funktionen, irgendwelche komplizierten Funktionen versucht, in einfachere Funktionen zu zerlegen, also als Summe von einfacheren Funktionen zu schreiben. Das ist eine Sache, die man zum Beispiel auch kennt von der Taylor-Entwicklung. Dort wird eine Funktion, eine beliebige Funktion, versucht man in einfache äh, Funktionen zu entwickeln, zum Beispiel eine Konstante plus eine Gerade plus eine Parabel plus eine x hoch 3 kurve wenn x die Variable ist. Also die Taylor-Entwicklung ist so ein Beispiel einer reinen Entwicklung einer Funktion. Jetzt in unserem Beispiel haben wir periodische Funktionen, also wir haben die Funktion etwas eingeschränkt, alle, nicht alle Funktionen sind periodisch, und wir haben gesehen, dass man diese periodischen Funktionen offenbar schreiben kann als eine Summe von solchen harmonischen Funktionen, Sinus und Cosinus. Also nicht mehr die Polynome wie vorher beim Taylor, sondern offenbar eine andere Funktionsklasse. Jetzt wollen wir uns mal ganz kurz überlegen, was denn allgemein so eine Entwicklung bedeutet im Rahmen der linearen Algebra zum Beispiel, also oder im Rahmen der Vektorrechnung. 
bei den Vektoren ist es ja so, dass wir, äh, also normale geometrische Vektoren ist ja so, dass wir irgendeinen Vektor im Raum schreiben können als Summe von äh, gestreckten Basisvektoren. Wenn es zweidimensional wäre, könnte man sagen, dass wir da den Vektor diesen hier, wenn wir gleich mal a, dann schreiben können als ein äh, das mal x und y nennen, ein Komponente ax mal der Vektor ex, der Einheitsvektor ex, das ist dann irgendwie ein Vektor der Länge 1, plus die Komponente ay mal der Einheitsvektor ey. Also kann man den Vektor a schreiben als ax mal der Einheitsvektor ex, oder e1 kann man auch schreiben dazu, plus bx, äh, ay mal der Einheitsvektor ey. Also auch da haben wir den Vektor zerlegt in eine Summe von zwei einfachen Vektoren, die jeweils eine Art Amplitude haben, das ist das hier, und eine, ja, ein Basisvektor, x und y. Man kann dann die Darstellung auch so wählen, dass man dann auch die beiden Basisvektoren gar nicht mehr separat schreibt, sondern nur noch die beiden Komponenten so hinschreibt. Wie kommt man auf diese Komponenten? Nun, ax ist, äh, wenn man das anschaut, das Skalarprodukt mit dem ex-Vektor. Das haben Sie vielleicht noch nie so überlegt, aber wenn wir da jetzt mal ein Beispiel machen, nehmen wir mal da vielleicht den Vektor a als, was wollen wir da sagen, 2,5 mal, also das ax wäre dann 2,5 als Beispiel und das ay wäre 2. Das heißt 2,5. Das heißt, mein Vektor a wäre halt dann auch die Komponenten 2,52. Jetzt möchte ich das hier beweisen, dass das a mal x Skalar multipliziert wirklich dann das 2,5 liefert. Nun, dieses Skalarprodukt kann man ja ausrechnen. Das ist also dann nachher 2,52 mal ex. ex ist, hat die Komponenten 1 und 0. Sie sehen, 2,5 mal 1 plus 2 mal 0, das gibt tatsächlich 2,5. Also das Skalarprodukt des Vektors mit dem Basisvektor ex liefert mir dann die Komponente des Vektors in x-Richtung. Das gleiche könnte ich mit y schreiben. Also, y wäre, äh, die Komponente y wäre a Skalar mit ey multipliziert. Jetzt hätte ich diesen Raum, diesen zweidimensionalen Raum auch aufspannen können mit anderen Vektoren. Statt ex und y hätte ich auch zwei andere Vektoren nehmen können. Ich könnte immer noch jeden beliebigen Vektor als Summe dieser beiden anderen Vektoren nehmen. Dass ich es speziell mit ex und y das gemacht habe, hat damit zu tun, dass man gerne ein sogenanntes Orthonormalsystem wählt. Also orthogonal heißt ja senkrecht. Und orthonormal heißt, dass man die Norm dieser, dieser Vektoren noch auf 1 setzt, das heißt, dass man äh, eben äh, die Einheitsvektoren dann nimmt. Also diese beiden Vektoren x und y, das sind die beiden Einheitsvektoren des Orthonormalsystems hier im zweidimensionalen Raum. Das ist nicht besonders aufregend, wenn Sie Vektorgeometrie kennen ein wenig, dann wissen Sie das. Äh, ist aber wichtig, dass wir, damit das überhaupt funktioniert, eben ein Skalarprodukt haben müssen. Also ein Skalarprodukt, das man dann zum Beispiel so ausrechnet. Oder ganz allgemein kann man sagen, das Skalarprodukt zwischen zwei Vektoren A und B ist die Länge vom Vektor A mal die Länge vom Vektor B mal der Cosinus des Winkels zwischen A und B. Auf diese Art funktioniert das und auf diese Art kann man dann auch das Skalarprodukt konkret so ausrechnen, wenn man die entsprechende Basis hat. Mit dem Skalarprodukt führt man quasi eine Art Metrik in den Raum ein. Damit hat man die Möglichkeit, Winkel zu messen zum Beispiel. Und vor allem, man kann auf diese Art mit diesem Skalarprodukt dann auch entscheiden, ob zwei Vektoren senkrecht aufeinander stehen. Also wenn das Skalarprodukt 0 ist, dann ist A senkrecht auf B. Also falls, dann ist A senkrecht auf B, wie man sagt. Dann habe ich also die Möglichkeit, 
eine Art Orthogonalsystem aufzubauen. Ich suche mir einfach Vektoren, wo das Skalarprodukt Null ist. Die Vektoren selbst dürfen nicht Null sein. Ich kann mit dem Skalarprodukt auch die Länge eines Vektors bestimmen, indem ich den, das Skalarprodukt mit sich selbst bilde, a mal a, und dann äh, die Wurzel daraus bilde. Die Länge von a, also man sagt auch manchmal nur a dazu. Probieren wir es rasch mit dieser Variante hier. Wenn ich den Vektor a mit sich selbst multipliziere, habe ich nachher 2,5 im Quadrat plus 2 im Quadrat. Und die Wurzel draus. Und das ist dann genau das, was wir eben nach Pythagoras auch als Länge bezeichnen. Also die Länge kann man bestimmen eines Vektors. Und man kann die Orthogonalität bestimmen. Dafür ist eben wesentlich, dass man ein Skalarprodukt überhaupt mal hat, dass man das vernünftig definiert. Also ich hätte jetzt hier nicht Sinus schreiben dürfen oder so oder irgendwas anderes, Tangens oder A durch B oder so. Es muss etwa in dieser Art aussehen und man muss dann bestimmte Bedingungen haben von der Mathematik her erfüllen. Also nochmal zusammengefasst, ich kann den Raum, den zweidimensionalen Raum in dem Fall, zerlegen, also ich kann jeden Vektor dieses Raums zerlegen in eine Linearkombination aus Basisvektoren und diese Basisvektoren sind eben äh, idealerweise ein Orthonormalsystem, das heißt sie haben die Länge 1 und stehen alle senkrecht aufeinander. Dann sind sie auch linear unabhängig und man kann den Raum aufspannen mit den zwei oder wenn es im dreidimensionalen Raum ist, in drei, mit drei Basisvektoren. Das hat jetzt zunächst mal gar nichts zu tun mit dem, was wir bei Schwingungen kennengelernt haben. Trotzdem kann man auch diese Zerlegung hier mit den Ausdrücken der Vektorgeometrie oder eben der linearen Algebra verstehen, wenn man sich einfach mal ganz äh, abstrakt vorstellt, dass die Basisvektoren dieses Funktionenraums, den man dann hat, diese Cosinus- und Sinus-Schwingungen sind, mit diesen ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz, und dass man sich dann überlegt, dass man ja offenbar hier ein Rezept hat, nach Fourier, dass man jede periodische Funktion mit der Periodendauer groß t als Linearkombination dieser Basisvektoren schreiben darf. Und was jetzt eigentlich noch äh, äh, interessant ist, ist zu überprüfen, gibt es denn da auch so, so was wie ein Skalarprodukt? Kann man dann mit dem Skalarprodukt ebenfalls entscheiden, ob solche einzelnen Funktionen senkrecht aufeinander stehen? und die Länge 1 haben. Und da kann ich äh, Sie quasi beruhigen oder, oder erfreuen mit der äh, Nachricht, dass das so ist. Ich muss mir einfach mal überlegen, wie muss ich das Skalarprodukt in dem Fall dann bilden. Ich habe nicht Vektoren, die ich auf diese Art oder auf diese Art verrechnen kann. Die Art würde dann eventuell noch gehen, wenn ich mal die Basisvektoren habe. Aber jetzt in dem Fall der Funktionen, wie soll das aussehen? Nun, wir wollen mal einfach grob sagen, dass die eben die Sinus- und die Cosinus-Schwingungen in dieser Art, also Sinus von i mal Omega mal t und Cosinus von i mal Omega mal t und noch eine Konstante, ähm, ja, die hat glaube ich einen Wert, also nennen wir sie mal 1, dass diese, und i wohlverstanden ist nicht die komplexe Einheit, das ist einfach dann der Index, der dann immer größer werden kann, dass diese Funktionen offenbar sein Basissystem liefern, innerhalb der, des Raums der periodischen Funktionen mit der Periodendauer groß t. Also das Omega hier, das habe ich schon ein paar Mal geschrieben, ist der 2 Pi durch groß t dann. Wie soll das Skalarprodukt aussehen? Wenn ich in diesem Raum dieser periodischen Funktionen zwei Funktionen habe, dann kann ich das Skalarprodukt, wie man das meistens macht, so schreiben. Das Skalarprodukt ist nachher Komplett anders wie bei den Vektoren. Das ist eine Multiplikation der beiden Funktionen. Die sind also von t abhängig zum Beispiel. Und ich muss dann dieses äh, Produkt über die Periode integrieren. Also f von t mal g von t dt. Und ich brauche dann auch einen Vorfaktor. Wenn wir den Vorfaktor 2 durch t hinzunehmen, wie wir das auch vorher gemacht haben bei der Fourier-Entwicklung. Hier dann können wir auch schreiben, dass 
Mit diesem Skalarprodukt kann man dann testen, ob zwei Funktionen senkrecht aufeinander stehen. Nämlich dann, wenn die beiden Funktionen, wenn man sie so verrechnet, äh, Null ergeben. Das Skalarprodukt ist Null, sagt man, sie sind senkrecht. Und wir können auf die gleiche Art herausrechnen, wie groß die Länge eines, also die, die Norm dann eines solchen Vektors ist, einer solchen Funktion ist, wenn man die Funktion mit sich selbst multipliziert, diese Integration durchführt und dann entsprechend skaliert, <lacht> um sie auf 1 zu bringen. Damit kann man sich also ein Basissystem aufbauen, das senkrecht, senkrecht aufeinander stehende Basisfunktionen enthält, die auch noch normiert sind. Und mit diesem Basissystem kann man dann genauso wie hier die Komponenten berechnen, die nötig sind, um diese Entwicklung in das Basissystem zu erhalten für allgemeine periodische Funktionen. Und genau das haben wir mir hier gemacht. Wir haben diese Komponenten, das sind die Amplituden gewesen der einzelnen harmonischen Funktionen, berechnet, indem wir diese Vorschrift verwendet haben. Und diese Vorschrift, wenn Sie anschauen, ist im Grunde genommen genau das, was hier allgemein steht. Das ist ein Skalarprodukt. 2 durch t, dann die Funktion, die wir haben, skalar multipliziert mit, der Basis, mit dem Basisvektor oder der Basisfunktion in die entsprechende Richtung, also in dem Fall die it Basisfunktion. Das wird das dann hier laut, äh, wenn man das übernimmt. Also die Funktion y skalar multipliziert mit den entsprechenden Cosinus oder Sinus Basisfunktionen. Ich nenne es vielleicht mal e, i man dieses Skalarprodukt bildet, führt das genau zu dem hier und damit genau zu dieser Komponente in dieser Richtung. Jetzt was hier mit diesen Fourier Basisfunktionen funktioniert, kann man dann auch weiter äh, treiben in der Mathematik. Man kommt bei der Quantenmechanik auf ganz ähnliche Formen. Die Quantenmechanik, dort sind sogenannte Hermitsche Operatoren entscheidend für die Observablen, die man betrachtet. Also wenn man Energie oder Impuls oder so eines Teilchens anschaut, ist das immer eine, eine, ein Operator, der Hermitsch ist und seine Eigenfunktionen sind dann auch so ein Orthonormalsystem, nach dem man die Zustände des Systems entwickeln kann. Das nur so als kleiner Ausblick. Es kommt es dort wieder vor. Ganz ähnliche Überlegungen wie hier. Oder eben wie hier.